বন্ধুরা এমন অনেক সময় আসে যখন আমাদের কাছে বাধ্য হয়ে বা যে কোনো কারণবশত আমাদের স্মার্টফোনটি কিন্তু অনেকের হাতেই দিয়ে দিতে হয় আনলক অবস্থায় হতে পারে কথা বলার জন্য বা বিভিন্ন কাজের জন্য কিন্তু তখন কি হয় সে হুট করেই আমাদের গ্যালারিতে ঢুকে পড়ে এবং পার্সোনাল ফটো বা ছবি নিয়ে ঘাটাঘাটি শুরু করে দেয় কারণ গ্যালারিতে গেলেই কিন্তু আমাদের সকল ইনফরমেশন অর্থাৎ সকল ছবি ভিডিও ফটো ইত্যাদি সকল কিছু কিন্তু তখন ভিজিবল হয় সেই অনায়াসিক দেখে নিতে পারে সে যেই হোক কিন্তু আমরা কিন্তু চাইলে এই জিনিসগুলোকে হাইড করে নিতে পারি কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কি হয় বন্ধুরা যখন সেই অ্যাপ্লিকেশনটিকে আমরা আনইনস্টল করে দিই তার ভিতরে যখন আমরা সেই আমাদের যে ফটোস বা ভিডিওসগুলো রাখি পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড করে তখন কিন্তু সেই ছবি বা ভিডিওস সহ অ্যাপ্লিকেশনগুলো আনইনস্টল হয়ে যায় অর্থাৎ আনইনস্টল করার পর কিন্তু সেই ডাটাগুলো আমাদের ফোনে আর থাকে না কিন্তু আপনি খুব সহজে সিম্পল মেথড ইউজ করে কোনো ধরনের সফটওয়্যার ছাড়াই আপনার এই সকল জিনিসগুলোকে আপনি হাইড করে রাখতে পারবেন আমি যে টিপসটি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একদম সিম্পল ওয়ে আপনি চাইলেই আপনার সবগুলোকে হাইড করে নিতে পারবেন কোনো ধরনের সফটওয়্যার ছাড়া কোনো ধরনের কোনো ঝামেলাবিহীনভাবেই তো আজকে যথারীতি আছি আমি আপনাদের সাথে রাশিদুল হাসান রাসেল আর আপনারা যথারীতি দেখছেন আইটি গ্র্যান্ড মাল্টিমিডিয়া ইউটিউব চ্যানেল তো বন্ধুর কথা না বাড়িয়ে চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি শুরু করি অলরাইট বন্ধুরা আমি প্রথমে আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি আমার গ্যালারিতে তো গ্যালারিতে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ছবি ভিজেবল এখানে ক্যামেরার যে ছবিগুলো আছে সেগুলো দেখাচ্ছে পাশাপাশি এখানে অ্যালবাম আকারে যদি দেখি অনেকগুলো ফোল্ডার আকারে আপনাদের এখানে দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন রিসেন্ট ক্যামেরা স্ক্রিনশট ইনস্টাগ্রাম ফটো হোয়াটসঅ্যাপ ফটো ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমি এখান থেকে কয়েকটিকে গাইড করে দেবো অর্থাৎ আমি আমার ক্যামেরা যে ফোল্ডারটি রয়েছে অর্থাৎ ক্যামেরার ভিতরে যে ছবিগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমি এখান থেকে সরিয়ে ফেলবো এখানে যেন না শো করে পাশাপাশি এরকম যতগুলো ফোল্ডার আলাদা আলাদাভাবে আছে সবগুলোকে চাইলে আপনি সরিয়ে দিতে পারবেন তো তার জন্য যেটি আমাদেরকে করতে হবে আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি আমাদের ফাইল ম্যানেজার এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফাইল ম্যানেজার তো আমি ফাইল ম্যানেজারে চলে যাচ্ছি আপনারা যে কোনো সিট ব্যবহার করেন না কেন তার ফাইল ম্যানেজার পেয়ে যাবেন সেখানে ফাইল ম্যানেজারে চলে যাবেন স্যামসাংয়েও ফাইল ম্যানেজারের অপশানটি থাকে তো ফাইল ম্যানেজারে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আপনারা সবাই জানেন ছবিগুলো সাধারণত থাকে আপনার ডিসিএম নামে যে ফোল্ডারগুলো থাকে সে ডিসিএমের মধ্যে তো ডিসিএমের ভিতরে যাওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন সেই ফোল্ডারগুলো এখানে শো করছে থাম নেল ক্যামেরা আছে ফেসবুক আছে রিস্টোর ফটো স্ক্রিন রেকর্ডার বা এই সমস্ত যে সকল ফোল্ডারগুলো পাবেন তো বন্ধুরা আমি ক্যামেরা যে ফোল্ডারটি রয়েছে অর্থাৎ আমার ক্যামেরা গ্যালারিতে গেলে যে ক্যামেরা দিয়ে তোলা অর্থাৎ ফোন দিয়ে তোলা যে ছবিগুলো রয়েছে সেগুলোকে হাইড করবো তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কী করতে হবে এই ক্যামেরা যে ফোল্ডারটি রয়েছে সেটিকে ট্যাপ অ্যান্ড হোল্ড করে ধরে রাখতে হবে এরপর এখানে পাবেন মোর নামে যে অপশনটি সেখানে মোরে ক্লিক করবেন মোরে ক্লিক করার পর এখানে চলে যাবেন রিনেমে তো রিনেমে যাওয়ার পর ছোট্ট একটি এখানে একটি ডট দিয়ে দেবেন অর্থাৎ জাস্ট ক্যামেরার আগে আগ মুহূর্তে আমি যদি একটি ডট দিয়ে এটিকে যদি সেভ করে দেই তাহলে এখানে আপনার কাছে বলবে যে দিস ফাইল উইল বি হিডেন আপনি এখানে ওকেতে ক্লিক করে দেবেন এবার আপনার ফাইলটি হিডেন হয়ে গেল যদি এখানে কিন্তু ভিজিবল কিন্তু আমি যদি এখন এখান থেকে সেট মেনু থ্রি ডট মেনুতে যদি যাই অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছেন এখানে থ্রি ডট মেনু রয়েছে থ্রি ডট মেনুতে যদি যাই এখান থেকে সেটিংস অপশানে যদি চলে যাই এখান থেকে যদি আমি হিডেন ফাইলটি অফ করে দেই এবার দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমার ফোল্ডারটি হারিয়ে গিয়েছে পাশাপাশি একইভাবে আপনি এখান থেকে আপনার যেই স্ক্রিনশট ফোল্ডারটি রয়েছে সেটিকেও ট্যাপ অ্যান্ড হোল্ড করে ধরে রাখুন আবার চলে যান মোর অপশনে এখানে গিয়ে চলে যান রিনেম অপশনে রিনেম অপশনে যাওয়ার পর এখানে বন্ধুরা আবার একটি ডট দিয়ে দিন তো স্ক্রিনশটের আগে বন্ধুরা একটি ডট দিয়ে দিন আমি এখানে একটি ডট দিয়ে এটিকে ওকে প্রেস করলাম আবার একই লেখা আসে দিস ফাইল উইল বি হিডেন আফটার যদি আমি প্রেস করি যাই হোক আমি দেখুন এই ফাইলটি এখান থেকে চলে গিয়েছে অর্থাৎ ফাইলটি হিডেন হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি আপনাদেরকে সেই গ্যালারিতে গিয়ে আবার একটু দেখাই আমি যদি আবার আমার মিডিয়া থেকে গ্যালারিতে যাই গ্যালারিতে যাওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন ফাইলগুলো গায়েব হয়ে গেল অর্থাৎ আপনি যদি এখন গ্যালারিতে যান এখানে আর কোনো ধরনের ফাইল ওই ফাইলগুলো অর্থাৎ পাবেন না এখানে রিসেন্ট রয়েছে ভিডিওস রয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে যেই দুটো অপশন ছিল অর্থাৎ একটি ছিল স্ক্রিনশট আর একটি ছিল বন্ধুরা ফটোজ নামে যেই ফোল্ডারটি সেটি এখান থেকে হারিয়ে গেছে এখন কিন্তু সরাসরি কেউ এখানে গেলে সেই ছবিগুলো পাবে না তো আবার এগুলোকে আপনি কীভাবে ফিরিয়ে আনবেন সেটি জানার জন্য চলে যান সরাসরি আবার সেই ফাইল ম্যানেজারে ফাইল ম্যানেজারে যাওয়ার পর এখান থেকে চলে যান ফোল্ডার অপশনটিতে ফোল্ডার
রিনেম করে দেব রিনেম হয়ে যাওয়ার পর আমি যদি এবার ডটটিকে কেটে দেই ডটটিকে যদি কেটে দেই তো এটি আবার সেখানে চলে আসছে এবার আমি যে আমার এখানে যে ছিল স্ক্রিনশট তো আমি স্ক্রিনশট অপশনটিকেও আমি একইভাবে ডটটি এখান থেকে তুলে নেব মোর রিনেম এখান থেকে ডটটিকে কেটে দেব কেটে দেওয়ার পর ওকে প্রেস করবো আমার ফাইলটি এখন আবার যদি গ্যালারি থেকে আপনাদেরকে একটু দেখাই তারপর বন্ধুরা আপনাদেরকে যদি আবার একটু নতুন করে দেখাই তো দেখতে পাবেন গ্যালারিতে যাওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন আমার সেই কাঙ্ক্ষিত যেই ছবিগুলো অর্থাৎ গ্যালারিতে যে ছবিগুলো ছিল সেই ছবিগুলো এখন আবার দেখা যাচ্ছে তো আপনারা চাইলে এইভাবে খুব সহজে যে কোনো ফাইলকে হিডেল করে নিতে পারবেন তো বন্ধুরা কেমন লাগলো ভিডিওটি দেখেন তো নিচ থেকে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই অবশ্যই জানাবেন সাবস্ক্রাইব করা করে কোথাও যাবেন না অবশ্যই অবশ্যই নিচ থেকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যদি ভিডিওটিতে ভালো একটি লাইক দেবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো না লাগে তো সেক্ষেত্রে ডিসলাইক দেবেন তো বন্ধুরা সবাইকে নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি টাটা